41% af danskerne har prøvet at ryge hals. Ej, det er ikke alle, der snakker om det, men det er godt nok mange. Hvordan virker has? Jo, allerførst så vil jeg gerne have dig til lige at forestille dig en rigtig god arbejdsdag, hvor du har brugt dig selv psykisk og fysisk. Du kommer hjem, du er træt, men på den gode måde, du kan slappe af. Tag det helt afslappet. Vend din, til du er helt træt og er klar til at gå i seng. Måske skal du lige have lidt at spise, men det kører for dig. Helt roligt og afslappet. Det er den følelse, cirka, du får ved at ryge en joint. Og tænk, det kan du gøre 5, 7, 10 gange om dagen. Så slipper du for at gå på arbejde. Så har du den fede fornemmelse 5, 7 gange om dagen. Eller måske kun lige, når du kommer hjem og har haft en lort arbejdsdag, så får du alligevel følelsen, fordi så kan du være ligeglad med det, der gik skidt. Det tænder belønningscenteret, som om der lige er sket noget, der er rigtig fedt og positivt. Man bliver ligeglad med problemer. Det kan vente. Hvis du ryger en joint uden at have røget før, så falder din indlæringsevne med en tredjedel. Ja, det gør den da også, hvis du drikker en flaske vodka. Ja, men det tager tre måneder inden den normale igen, når du har røget en joint. Og det er godt nok lang tid. Hasykose er, som jeg ser det, en meget sjældent ting. Jeg ser Langt hyppigere det modsatte, at folk, der har psykotiske sygdomme som skizofreni, ryger has for at lindre på det. De få gange, hvor det er hasen, der giver psykotiske tilstande, der stopper man hasmisbruget. Bliver man farlig, når man ryger has? Nej, jeg har ikke mødt den første, der har slået nogen ihjel eller været alvorlig voldelig i en hasrus. Det kan komme, når der ikke er has bagefter i forbindelse med abstinenserne, men ikke mens hasen virker. Hasen den lægger en dæmper på den del af hjernen, der tænder af, så man bliver mere fredelig. Og hasser er pacifister, rigtig mange af dem vælger vold fra, bruger hasen til at dæmpe voldelige tendenser. Så hvis man er påvirket af hals, så sker der sjældent de store ulykker. Når du som frivillig møder folk, der ryger has, så er det vigtigt, at du ved noget om has. Det er vigtigt, at du ved, at det ikke er noget, man bliver farlig af, men noget, man bruger til at dæmpe sig selv med. Dæmpe sin farlighed, hvis man har haft det. Hvis du skal have en snak med en, der ryger has, Jamen det, der fylder i deres liv, det er has. Så mit vigtigste råd til dig, når du snakker med folk, der ryger has, det er, de gør det ikke for at skade sig selv. De gør det for at hjælpe sig selv. Det er hårdt arbejde. Skal du snakke med dem, så må du gerne vide noget om, hvad det er, de har gang i. Og hvis du ikke ved ret meget om det, så kan du altid få en god samtale ved at spørge til det. Du skal bare lægge din løftede pegefinger væk. Du skal vise en åbenhed og nysgerrighed, og så kan du få en relation. Og ud fra den kan du så bidrage med, hvordan er det så med det der med hukommelsen? Er der ikke noget med, at det er lidt sværere at huske? Hvordan er dit liv nu? Er det går de stå? Det er de to vigtigste bivirkninger. Du kan også have en god snak med dem om hasabstinenser, altså at der er nogle uger, de skal igennem, hvis de skal holde op. Jeg kan måske sige til dem, at nogen har fået gavn af at få noget kvitterapin, hvis deres læge ved, at man kan give 25-100 mg kvitterapin til at sove på. Så er det lettere at stoppe, hvis man skulle have lyst til det.